Los virus causan enfermedades infecciosas comunes como el resfrío, la gripe o las verrugas, pero también causan enfermedades graves como el SIDA, la influenza o la hepatitis, atacando distintas células del cuerpo. Te invito a conocer cómo protegerte si en verdad te interesa cuidar tu salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos ven y están comprometidos en cuidar su salud. ¿Cómo están? ¿Qué estás haciendo realmente para ser una persona saludable? Las enfermedades virales están representadas por una serie de padecimientos que van desde los muy comunes como los resfriados hasta patologías realmente peligrosas como el SIDA, pasando por la varicela, el herpes o la hepatitis. Y tal vez más de uno dijimos, toco madera. Sin embargo, quiero platicarles algo que leí que me dejó impactado. Un informe de la Organización Mundial de la Salud, donde reporta que el número de muertes por hepatitis se ha incrementado alrededor del mundo, a tal grado que las cifras son comparables a los fallecimientos por VIH. Pero eso no es todo sino que mientras las muertes por VIH han ido disminuyendo, el número de personas que fallecen por hepatitis sigue en aumento. La verdad me quedé entregado y empecé a investigar. Leí varios casos como el de la señora Mercedes, quien recibió el diagnóstico de hepatitis C de forma inesperada. A ella le dijeron que tenía la enfermedad después del nacimiento de su cuarto hijo, hace alrededor de 20 años. En aquel entonces se aplicaban tratamientos muy largos y con efectos secundarios casi insoportables. Además con pocas expectativas de curación, lo que provocaba que muchos pacientes abandonaran la terapia porque el camino y la convivencia con una enfermedad crónica como la hepatitis no es nada fácil porque va dañando el hígado progresivamente, empeorando el estado de salud y afectando aspectos emocionales, psicológicos, sociales y familiares. Pero, como dijo Mercedes, yo quería matar el bicho y nunca olvidará el momento en el que su médico le llamó para decirle que iba a empezar una terapia con nuevos antivirales de acción directa. Mira, la hepatitis es una enfermedad provocada por un virus. Los virus son microorganismos infecciosos mucho más pequeños que las bacterias y los hongos. Estos virus no pueden reproducirse por sí mismos, por lo que necesitan invadir una célula viva para que ésta les proporcione la energía y la maquinaria necesaria para poder multiplicarse. Ahora bien, existen cinco tipos de virus que causan hepatitis que se clasifican en A, B, C, D y E. Juntas, la hepatitis B y C son las que provocan mayor casos de decesos. En sí, la hepatitis es la inflamación del hígado, el órgano interno más grande del cuerpo, que está implicado en por lo menos 500 procesos bioquímicos relacionados con los nutrientes, las proteínas y la desintoxicación del organismo, de tal manera que cuando una persona contrae hepatitis se altera el funcionamiento del hígado y con ello la segregación de bilis, el metabolismo del colesterol y el control de infecciones. De allí, de allí la importancia de prevenir y evitar este tipo de patologías. ¿Conoces a alguien que tenga hepatitis? Cuéntanos en los comentarios cómo la está pasando. Creo que debemos poner mucha atención en todas estas enfermedades que son provocadas por distintos tipos de virus. La medicina natural apoya en la prevención y puede acompañar otros tratamientos médicos. Entre estos recursos encontramos la raíz de licorice, una planta conocida en varias partes del mundo que posee diversas propiedades medicinales. 
El DGL licorice es un excelente protector del hígado. Incluso hay estudios que han demostrado que el licorice tiene actividad farmacológica. Una de las más estudiadas es la acción antiviral logrando restaurar el mal funcionamiento del hígado y evitando la inflamación en caso de virus. En Asia se le conoce como una hierba dulce y se utiliza como antiinflamatorio. El DGL licorice tiene una actividad antiviral de amplio espectro y puede ser eficaz contra el herpes, el virus de inmunodeficiencia humana, el síndrome respiratorio agudo y la influenza, incluso es mencionada para la atención de úlceras en las monografías E de la Comisión de Alemania, una guía terapéutica de plantas medicinales. De tal forma que esta raíz puede atender úlceras pépticas, estreñimiento, tos e infecciones virales gracias a sus diferentes propiedades terapéuticas reportadas. Por ejemplo, una investigación publicada en la revista científica comenta que el licorice exhibe una serie de propiedades beneficiosas para apoyar el sistema inmunológico. En China utilizan el DGL licorice como complemento de la terapia antiviral para la hepatitis y el VIH, esperando una disminución en la replicación viral, evitando el daño hepático. Con respecto a pacientes con VIH, se asoció con una producción viral reducida y un aumento en la capacidad de los glóbulos blancos para reconocer y defenderse de agentes patógenos. Todo esto lo convierte en un buen complemento para mejorar la capacidad en nuestro sistema inmunológico. ¿Qué te parece todos los usos medicinales del DG? L. Licorice, platícanos en los comentarios. Esta, esta es su raíz y también lo podemos conseguir como suplemento alimenticio ya en forma de cápsulas. Por último, hoy más que nunca conocemos lo peligroso que pueden ser las enfermedades virales y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que existen un sinfín de ellas desde las aparentemente simples gripes hasta las más graves como el SIDA, pasando por el herpes, la influenza y la hepatitis. Por otro lado, sabemos del potencial de la medicina natural, conocemos sus alcances y obviamente podemos valernos de ella. Un ejemplo muy claro es el DGL licorice, que podemos administrar una cápsula tres veces al día de preferencia antes de los alimentos de manera preventiva por tres semanas de forma correctiva según la indicación de su terapeuta así que toca en tus manos recuerda es mejor cuidarnos hoy que caer enfermo mañana si quieres conocer más el tema abajo te dejaremos una infografía y un podcast que también puedes buscar en spotify Gracias por seguirnos en las redes sociales. Si a alguien le puede servir este video, compárteselo. Regálanos un pulgar arriba, suscríbete al canal y activa la campanita. Así te llegarán las notificaciones de nuestros nuevos videos. Me despido, mi nombre es Víctor Hugo y ahora más que nunca vamos a cuidarnos todos. Nos vemos muy pronto porque no tarda, no tarda en llover y no quiero enfriarme porque me puedo enfermar. Hasta la próxima. Chao.